Det var blir i kroppen nå. Og du kommer ut veldig, veldig, veldig snart. Ja, det må dere følge med. Og vi har jo selvfølgelig lyst til å ta det med på reisen. Så klart! Det er jo halve moro å få dele Grand Prix-opplevelsen og eventyret med dere. Så bare følge med på, abonner og konsultere. Du følger med nå faktisk, for du skal se på meg. Ja, det er jo sånn der. Hvordan ser du inn i kamera? Ser du det? Jeg ser på meg selv, ja. Ja, fordi jeg har satt inn i kamera, så da krysser jeg våre seg flott. Vi er gira, vi er sultne. Vi skal gjøre alt vi kan for seier. Snur. Nå har jeg båret dette hele veien selv, og nå plutselig fordi kameraet er på, så skal han bare se som han jobber, se som han bryr seg. Ja, jeg kan ta det da. God morgen, holdt jeg på å si. Nå skal vi ta pressebilder, de offisielle pressebildene, og vi skal filme synkintervju som skal inn i artistportrettet ditt. For vi har allerede filmet litt igjen i Frangdeparken sammen. Og da gråter vi. Da gråter vi, men nå skal du få lov til å være alene og gråte. Ofte så føler jeg at det er kameramann som egentlig ser på hva. Som går bak og virkelig. Ja, ikke profil. Men det er greit, vi har litt å jobbe med. Men da stikker vi. Vi kjører igjen. Ja. Nå har jeg fått på meg et fjes, ser litt mer våken ut, for det var et håpløst tilfølge i sted. Så nå skal vi inn og filme det som heter synk, eller VB-opptak. Det kommer litt an på hvordan du, hva du gjør. Kommer an på din preference. Men, og det er da rett før jeg skal på synge på scenen på Grand Prix, så er det en sånn video først. Og dette er denne videoen, hvor man forteller om seg selv, om låta, hele pakka. Nytt antrekk. Jeg er klar. Nå har vi gjort synk, og nå skal vi ta pressbilder, og da kan vi jo ikke ha samme antrekk. Skal vi ta seg ut. Så nå skal vi bare sette en hårstrykk, og bare kanskje ikke jeg liksom puppene i rammen der ute. Vi må ha litt kontroll på dem. Jeg måtte holde meg da, for jeg begynte å gjøre det hele tiden, men så tenkte jeg at vi hadde ikke noe make-up her nå, så jeg var redd for at det skulle bli sånn der elver nede. Du har stått på i dag da. Det har gått bra hittil. Det har gått kjempebra. Så merker man jo at det er deiligere å ha erfaring på en måte. Men det føles også litt vanskeligere ut i år fordi vi har så mye mer personlig låt. De ser deg også trenger litt los av grovfjerning. Men la oss gå inn på det viktige. Ja. Hva gleder du deg mest til, min MGP? Og nå stoppet jeg hjertet min. Fordi at dere... Det håper jeg ikke, men... Jeg skal gjøre Grand Prix igjen! Å, vi er gærne. Vi er gærne. Altså, jeg gleder meg så sykt til... Altså, jeg er kjempespent. For det er noe rart med å komme tilbake. Altså, vi vant i 2020. Og fikk jo ikke reist Eurovision og det 
sugde. Jeg skulle prøve å vinne igjen. Det er jo kjipt å ikke gå med seier, men så tenker jeg at jeg ikke kan være redd for å ikke vinne, at det gjør at jeg ikke blir med. Det er så fantastisk. Grand Prix-miljøet er så fantastisk, og det er jo et eventyr. Føler du at du kanskje har en bedre sjans i år sånn erfaringsmessig, sånn i forhold til at du har vært med før? Altså, jeg hadde jo vært med før når jeg vant i 2020 også. Men, altså, nå føler jeg jo... Hei. Jeg vil være den til, men ikke tenk på det. Både jeg og min manager Kristoffer lærte helt ekstremt mye i 2020 når det ble stemmekaos og det ble avlysning. Jeg er veldig glad for at jeg var 17 år i 2020 på en måte. Og det som er sjukt gøy, sånn, vi har prøvd å liksom hinte litt til fans. Vi har prøvd å være litt Taylor Swift. Ja, nå må jeg borte i gutten min. Det er han som er Chris Jenner, The Mastermind. Fordi vi har jo blant annet den øredobben her. Som jeg hadde på når jeg sang Attention, den har jeg hatt på meg, begynt å ha på meg mer og mer. Og på siste coveren etter andre låter vi gitt ut. Så er det ett cover, det er Feels Like Home. Der har jeg samme, jeg står sånn på coveret, og det er helt likt. Hva ser vi på? Armbånd? Nei, på armene. Åja, ja, jeg zoomer meg på armene, jeg var sånn, ok. Zoomer meg på armehullen, liksom. Brukt det bildet, som er ganske likt attention-bildet. Ja, for å liksom hinte det liksom, we're coming back! Og ikke bare det, men den låten har kommet i september. Ja. Og september er jo den offisielle Eurovision-start-måneden. Det er fortsatt hemmelig. Secrets, do not look. For vi har jo også en podcast sammen. Ja! Dette er gøy. Kasa the Kaos. Dette er gøy, men det er bare å glede seg. Fortsatt hemmelig. Secrets, do not look. Hvor er det? Der, vet du. Skal vi komme her nå? Kom nå, kom nå. Det var originalcoveret vårt. Need to get closer, boy. Ikke sant? Men så vil vi legge ned et lite hint til fansen. Zoom inn, zoom inn. Bam! Der står det honestly. Og det heter jo låta vår. Var det meningen? Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, var det det? Men det står jo ikke der! Det er bare skrevet til siden. Oi, ja! Ja, ok! Ja, det er! podcast i september, så la vi på Anesli her, og fortalte egentlig alle sammen at Grand Prix-låta heter Anesli. Easter eggs! Altså... Jeg må være forsiktig hvis ikke den forlovelsesringen gjør vondt på deg. Ja, det var sånn. Bare sånn nevne at jeg er forlovet. Åja! Chris Jenner, kos deg. Kom deg tilbake på kjøkkenet. Ja, det var jeg gang. Kom deg tilbake på kjøkkenet. Det er ikke så veldig 2023 å si. Det er ikke lov. Du må hente tenen din, da er jeg redd. Ja, jeg skal ordne. Hva kan du si om låta? Hva kan jeg si om låta? Jo, altså sånn, personlig, så synes jeg den er bedre enn Attention. Det er litt bålsig å si. Det er det. Altså, Attention, den var liksom... Attention! Den var nydelig. Jeg var fornøyd med den. Men å skulle prøve å toppe det, det har vært dritøft. Og siden man... Det betyr så mye å komme tilbake nå, så har vi vært så liksom... Det har vært kjempevanskelig å skrive låten. Fordi vi har satt på en måte egne rammer, vi har satt oss litt selv i boks. Fordi at liksom, å nei, dette ordet høres ikke stort nok ut, og dette er ikke viktig nok å snakke om, og liksom. Så det har vært en supertøff prosess, men vi er sykt stolte av låta, og det bare, og jeg er så spent på at dere kommer til å synes, og det bare popper inn i kroppen min, for det er glede meg så mye! Og budskapet er mer personlig enn noen gang, det er, det betyr mer, alt betyr mer denne gangen her. Og så kan jeg i hvert fall si at det blir meget mye stryk. Halla! Nå skal vi spille inn stryk på Arnesli. Og det er, altså jeg gleder meg helt sjukt den dagen her, for det kommer til å gjøre liksom prikken over i'en. Og det som er det mest fantastiske er at det er Madeleine som skal gjøre stryken. Og hun var også med på Attention, både liksom studieversjonen, men også sceneversjonen. Så jeg gleder meg til at hun skal gjøre det her, og jeg håper at dere... Jeg har ikke noe sånn høsk i hunden, det er ikke noe jo. Jeg fliser litt, jeg blir litt sånn gammel ut, ja.
always on the, on the phone. Vi må jo sende inn Grand Prix-låta. Det er en fordel at den kommer ut. Det er en fordel at den kommer ut. Åh ja, det er greit, ja. Det er jo ganske sykt når folk ser på denne episoden. Ja. Så er nyheten annonsert at du er med i Grand Prix. Det som også er veldig gøy er at vi har jo kalt, vi har tatt det hjemme i kodord. Ja på dette. Fordi at jeg er så på bussen, og vi skal prate sammen, så kan vi ikke si «Ja, greit, vi finner det!» For det er jo liksom hemmelig. Så kodeordet vårt da har vært Formel 1. For at det liker vi begge to. Og låta er jo da, kodeordet til låta er Lewis Hamilton. For det er din favorittkjøring. For det er han vi heier på. Det er heier på Charles Leclerc. Ja, det er fordi vi synes han er søt, ja. Guilty. Mange ikke vet med seg er jo at du var med i Grand Prix-sirkuser lenge før, ikke lenge før, men før 2017 når du gjorde Places. Ja, eller hva tenker du på? Hva er det med å kunne du opp for en sånn der delfinale? Ja, 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 for at før så var det sånn delfinaler og siste sjansen under Grand Prix. Rundt omkring i Norge? Ja, og da var det noe i serp. Sarsborg da, for de som ikke skjønte. Og da fikk jeg varme opp, det var 2010 og 2011 eller noe sånt, tror jeg. Herregud, da var du liten. Ja, jeg var baby. Og året etter så sang jeg Enough is enough, I can't go on. Barbara Streisand. Oi, det burde jeg som homo visst også være, faktisk. Jeg tror det står i den håndboka vi får utdelt når vi kommer ut av skapet. Så står det liksom, side 17, så er Barbara Streisand under en av de kvinnelige ikonene vi må kunne. Så gjorde du Grand Prix 2017 med Places. Det er veldig gøy for at jeg fikk tilsett et klipp fra NRK på litt siden. Fordi at, jeg vet ikke om alle vet det, men når du skulle gjøre Grand Prix 2017, så måtte du inn på Dishen først i 2016 og bevise for Jan Fredrik Karlsen og Stig Karlsen som fortsatt er Grand Prix-sjef at du kunne levere. Og det er veldig gøy fordi at de også filmer når de kommer tilbake igjen rett etterpå for å fortelle deg at du er med i Grand Prix. Stemmer det? Kom inn. Rull klipp. Nei, Gud. Vi har et levende dagen. Skal vi kjøtt av gøy? Altså... Blond og ung og... Men du er jo egentlig blond. Jeg er egentlig blond, ja. Sykdom, man ser jo liksom at det har betydd veldig mye for meg. Veldig lenge. Det er ganske... Jeg er ikke overtroisk, men jeg er litt overtroisk. Det er et snev av Lille Bendris i den kroppen her. Det som er sykt... Kan vi bare si det? Da en natt, sånn halv to på natta, på Facebook, så først kunne du poke, ikke sant? Halv to på natta en gang, så vinket lille Bendris til meg. Stemmer! På Facebook. Mitt lille, lille Bendris øyeblikk er jo det at det ligger i stjerne at vi skal komme tilbake til Grand Prix nå. Fordi, first of all, 2017, første gang jeg var med, 2020 og 2023. Tre år mellom hver gang er ikke det tegn fra oven. Så vet ikke jeg. Nå er det bare noen få dager igjen til presselansering. Ja, vi må begynne å gjøre oss klare igjen. Hva skal jeg ha på meg? Hva skal jeg si? Det er ingen slemme. Hei! God morgen. I dag skjer det ikke. Å, Niks, kom da! Vaktbisse, vet du. Velkommen inn! Ja, det er bare ro! Ja, men det er fint, det er ikke det jeg mente, men... Men det er juletid, vi skal bort, vet du! Å, herregud, i dag er det frestlansering. Spent, en til ti. En million. Altså, gi deg, hva? Endelig skjer det. Man har gått på en sånn hemmelighet, og bare ventet og ventet på at det skal bare... Og i dag skal det... Kommer du ha det her energinivå? Nå er klokka liksom åtte. Der... Der sitter den, ja! Vi har jo da flyttet inn sammen igjen. Nei. Men det er så casual. Jeg bare sitter her på benken. Det var planlagt, ass. Det var jo planlagt. Jeg pleier ikke å sitte opp på benken når jeg spiser og så like. Det er litt sånn i dag. Det er veldig kult, ja. Jeg har til og med på meg samme bukse som jeg hadde på presselanseringen i 2020. Jeg vet ikke om det er trist. Jo, nei, det er ikke trist at jeg fortsatt har bukse. For det er bra. Det er sånn at vi tenker sånn at det hjelper. Men jeg skal ikke ha på meg den etterpå. Jeg skal skifte ut et annet antrekk, for jeg skal matche deg etterpå. Oi, hør på han. Jeg har vært sånn der, å, det er ingen Grand Prix uten deg, og liksom... Og jeg er bare snarere... Ja, det... Nå må han ro seg litt der. Det er til og med sånn... Ok, jeg får se. Kom. Ja, så her er det... Dette her er jo en julepynt. Men den lot jo bare bli, for det er på nyttestraffen i fjor. Så hadde vi akkurat liksom flyttet inn av alt og syrarna. Hadde ingen møbler, men 20 gjester. Bøde fint. 
Bude já teď lítat? Jo, to bude Svi lít, bude lít. Jo, 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 já jsem byla spíš lít, bo vajíc. Spíš lít, já jsem byla lít stresa, protože jsem nok mátá na rko, a to dělíš to podle mě plus. Když jsem šéfem, jsem krásná, nebo mám. Ne. Já hádám se k tomu. Jag kan inte, jag kan inte, så är det såhär. Jag har en klar! Ja, jag har en klar, så klar. Working manager, men det är bara han, det är du som går och spiser alla i bagaget. Men då ses vi på NRK då! Kyrra NRK! Det gick bra. Ja. Nej, jag har sovit här ligga på. Det är ordet du? Jag ser deg gira. Det är du klar da. Nei, det var for kressebygdene i 2020. Ja, men det var forrige gang liksom sånn. Pleier dere å krangle mye når det reiser mye, eller? Nei. Nei. Dette er sånn kosekragel. Vi hadde en annen låt som ville ikke være helt sikker på hva Grand Prix låta. Nei, ganske. Ja. Og så sa jeg nei, det er det ikke. Da ble det litt dårlig stemning. Det var ikke så kranglet, ikke? Her er kjolen. Fornøyd? Kosen meg. Se det her da. Men det som er like da, nå skal vi gi dere samme, bare til fjor hadde jeg ballongene, kom ut og hadde dress reveal, nå skal vi ha dress reveal med snurristjerne. Det er pøntet seg han nå. Ja, ja, ja. Vi må jo matche stjernene. Se her, da. Det er viktig. Det var en duo. Stemte du egentlig du skulle stå inn i den, liksom? Ja, inn i den. Wow. Bare forsyne, bare wow. Wow. Det som er viktig er at tidligere i episoden så snakket vi om at vi har plantet noen sånne easter eggs her og der i løpet av høsten. Dette er et easter egg til senopptreden neste lørdag. Så hva? Er det dette her? Hva er easter egget? Dere må kommentere hva dere tror det er. Kommenter under deg. Si hva dere tror at andre ikke er easter egg for. Så gøy! Jeg ble veldig glemt å gjøre det. Jeg hørte at den er skikkelig bra. Er det det? Ryktene sier at den er ordentlig god låt. Gjør det? Ja. Nei, sant? Ikke vær så svøtt da! Hva gjør du å gjøre? Det er fint å se henne. Det er like så. Koselig og dritt å være sånn med sesong som det. Jeg kan ikke si at det er bra da. Nei, det er ikke det. Vi må kose oss. Ja. Hvordan gjør man det? Har du noen tips til deg om det? Altså sånn der som jeg sa i stad. Jo, men som jeg sa i stad, man vet aldri hva som skjer. Det kan komme en pandemi. Du vet aldri når det liser plutselig. Så man må bare kose seg. Spennende. Men i år er hun klar for en vanske i en stor applaus til en riktig bra start! Ja! Synes du det gikk? Åh, så gøy og spennende! Nå er vi i gang! Nå er vi i gang, og jeg... Det er 
magisk. Ok. Nei, vi bidrar. Nå må ja, vi klar, ha det da. Da er du ute. Åh, så deilig. Og det er bare nå å bobler det. Og jeg kommer ut og sier at jeg slottet på sofaen etterpå. Ja. Nå gleder jeg meg til å gå hjem og lese alle kommentarer. Og liksom få med meg det som skjer. Nyte det her fantastiske, ja. gøye øyeblikket. Og som jeg var fra å si, uh, unnskyld til alle sammen jeg har gjort til spesielt de siste døgnene. Uh, mm-hmm. Jeg prøvde å ikke svare, jeg. Jeg beklager, <laughs> men... Nu er du ute. Vi er tilbake! Ja. Åh, oh, Gud. Så nu må vi bare følge med, for det her skal bli kjempegøy. Vi skal kose oss, vi skal gjøre ja. alt vi kan. Eh, og så skal vi nyte. Og så kommer det en ny episode. Veldig snart. Veldig snart. Så subscribe. Like and comment. <laughs> vi snakkes!